ஒரு குரங்கு குள்ளாக எடுத்து கீழே கழட்டி போட்டோன்னா எல்லா குரங்கும் எடுத்து கழட்டி போடும் அதே மாதிரி தான் சோசியல் மீடியாவில் எவனாவது வந்து ஒன்று ட்ரெண்டிங் பண்ணி விட்டால் எல்லாரும் அதை பின்னாடியே ஓடுறது அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு நாள் கழிச்சு வேறு ஒரு பிரச்சனை அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வேறு ஒரு பிரச்சனை உன்னுடைய சொந்த பிரச்சனையே நீ எப்போ தான் பேச போகிற சிந்திக்க போகிற எழுத போகிற அது சம்மந்தமாக படிக்க போகிற இன்றைக்கி சோசியல் மீடியா நம்மளையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொம்மலாட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொம்மைகளை போல பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் எப்படி சிந்திக்கணும் எப்படி எதுக்கு அழணும் சிரிக்கணும் எதுக்கு கோவப்படணும் இதெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து ரோபோட்டிக்காக ஒரு ரோபோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் மைண்டை இன்றைக்கி கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மதுரை நகரத்தோடு எனக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு என்பது நீண்ட நெடியது நண்பர்களே உங்களிடம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் எப்போதாவது உங்களுடைய பால்ய காலத்து நினைவுகள் அதாவது அதில் அப்படியே பின்னாடி 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 போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய முதல் நினைவு என்னன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அதாவது ரொம்ப உங்க குழந்தையா இருக்கப்ப ரொம்ப கடைசியா ரொம்ப நீங்க சின்ன குழந்தையா இருந்தப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மெமரி அது நினைவு இருக்கிறதா எப்போதாவது யோசித்து இருக்கிறீர்களா நம்மளோட முதல் ஞாபகம் எது அப்படின்னு அது ஏதாவது ஒரு அம்மா சோறு ஊட்டினதா இருக்கலாம் முதல் நாள் ஸ்கூலுக்கு போனதா இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப சின்ன வயசில் கீழே எங்கேயாவது விழுந்து அடிபட்டுக்கிட்டதாக இருக்கலாம் நம்ம அதெல்லாம் சிந்திக்கணும் நம்முடைய முதல் ஞாபகம் என்ன அப்படின்னு சில பேர்த்துக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மூணு வயசில் நடந்ததெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது என் சின்ன வயசு ஞாபகம் இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு மெமரி அப்படின்னு நீங்கள் யாராவது அப்படி யோசிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதும் நீங்கள் இன்று இரவு நீங்கள் சிந்தியுங்கள் நம்மளுடைய முதல் ஞாபகம் என்பது என்ன நாம் எப்பொழுது முதல் முதலாக நாம் நம்முடைய மனதில் பதிந்த முதல் சிந்தனை என்ன என்று இதை நான் இங்கே சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது அது என்னவென்று சொன்னால் என்னுடைய முதல் ஞாபகம் மதுரையோடு தொடர்புடையது அதாவது நான் இங்கு திருச்சி மாவட்டம் துவரங்குறிச்சியைச் சேர்ந்தவன் அதாவது அந்த மதுரை மாவட்டத்தினுடைய கடைசி ஊருக்கு அடுத்த ஊர் துவரங்குறிச்சி அல்லது திருச்சி மாவட்டத்தின் முதல் ஊர் என்று அதை சொல்லலாம் திருச்சிக்கும் மதுரைக்கும் நடுவில் ஒரு நட்ட நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரில் இருந்து வந்தவர் மருத்துவம் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களுக்கும் எங்கள் ஊரில் இருப்பவர்கள் மதுரைக்கு தான் வருவார்கள் எனக்கு மூன்று வயது இருக்கிற போது போலியோ வந்து நான் ஒரு சக்கர நாற்காலி உபயோகிப்பவனாக மாறிய பிறகு என்னுடைய ஞாபகங்களை நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் என்னுடைய அம்மா என்னை சிகிச்சைக்காக மதுரைக்கு தான் அழைத்து வருவார் என்று பின்னால் அறிந்து கொண்டேன் அப்போது ஒரு ஞாபகம் எனக்கு என்னவென்று சொன்னால் நான் ஒரு குதிரை வண்டியில் போய் போய்கொண்டிருக்கிறேன் குதிரை வண்டியில் போய்கொண்டிருக்க போது அப்போது அம்பீஸ் கபே என்று ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது இங்கு அது இப்பொழுது இல்லை என்று நினைக்கிறேன் நான் அந்த ஹோட்டல் வாசலில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் யானைக்கு ஒரு பக்கெட்டில் வைத்து இட்டலி கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் யானை அந்த பக்கெட்டில் இருந்து அந்த இட்டலியை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் அது தினமும் அவர்கள் அந்த யானைக்கு அதை கொடுப்பது வழக்கம் அந்த காட்சி எனக்கு மிகவும் ஆழமாக என்னுடைய மனதில் பதிந்து விட்டது அந்த யானை இட்டலி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நான் குதிரை வண்டியில் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சி இந்த காட்சி மதுரை நகரத்தில் என் மனதில் பதிந்த மிக ஆரம்ப கால இளமை நினைவு என்று சொல்லலாம் இன்னொன்று இந்த நகரத்திற்கு எத்தனையோ முறை நான் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த நகரத்தை பற்றி இன்னொன்றும் எனக்கு சொல்வதற்கு இருக்கிறது என்னுடைய பெற்றோர்கள் இருவருடைய இறுதி மூச்சும் இந்த மண்ணில் தான் கலந்திருக்கிறது என்னுடைய அம்மா மருத்துவமனையில் இங்குதான் இறந்து போனார்கள் என்னுடைய தந்தை மருத்துவமனையில் இங்குதான் இறந்து போனார் உண்மையிலேயே இந்த ஊருக்கு வருகிற போதெல்லாம் என்னுடைய பெற்றோர்கள் விட்ட இறுதி மூச்சு இந்த மதுரை மண்ணில் இருக்கிறது என்கிற நினைவு என்னுடைய மனதை அலைக்கழிக்கும் நான் வருடா வருடம் மதுரை புத்தக கண்காட்சிக்கு இந்த நிகழ்வை ஒட்டி நான் வருவேன் நான் பொதுவாக தொடர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டே இருப்பவன் என்னுடைய வேலை தவிர்த்து நான் ஒரு நாளுக்கு மேல் எந்த ஊரிலும் நான் தங்கக்கூடியவன் அல்ல அதனால் மதுரையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நான் ஒரு பத்து நாள் நான் தங்கி இருப்பேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர்கள் வாசகர்களோடு உரையாடி கொண்டே இருப்பேன் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ஆழமான 
ஒரு பால்யத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஆழமான பிணைப்பை இந்த ஊர் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் நிறைய பேருக்கு வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகிறவர்களுக்கு கூட தமிழ்நாடு என்றால் அவர்களுக்கு சென்னை என்று நினைவுக்கு வராது மதுரை என்று தான் நினைவுக்கு வரும் அந்த அளவிற்கு மதுரை என்பது தமிழகத்தினுடைய ஒரு கலாச்சார தலைநகரம் என்று சொல்லலாம் உண்மையில் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு கலாச்சார தலைநகரமாக எதை சொல்லலாம் என்றால் இந்த மதுரை மாநகரத்தை தான் நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அந்த அளவிற்கு இன்று பிணைந்து நிற்கக்கூடிய இந்த ஊரில் இந்த ஒரு மாபெரும் புத்தக கண்காட்சியில் உரையாற்றுவதற்கு எனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பிற்காக இந்த பப்பாசி நிர்வாகத்தினருக்கும் முக்கியமாக அதனுடைய செயலாளர் முருகன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை மிக அற்புதமாக ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே இன்று மதுரையில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த புத்தக கண்காட்சி என்பது இவ்வளவு பெரிய சிறப்பான ஒரு கட்டமைப்போடு தமிழகத்தின் மிகச்சிறந்த புத்தக கண்காட்சி என்கிற பெயரை இந்த கண்காட்சி பெற்றிருக்கிறது உள்ளே ஒரு குளிரூட்டப்பட்ட இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆடிட்டோரியத்திற்குள்ளாக இவ்வளவு சுத்தமான ஒரு சூழ்நிலையில் இவ்வளவு அற்புதமான கலை நிகழ்ச்சிகளோடு குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகளோடு இளைஞர்களுக்கான கலை நிகழ்ச்சிகளும் பல்வேறு அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளும் கொண்டு ஒரு மாபெரும் இலக்கிய திருவிழாவாக இந்த ஆண்டு புத்தக கண்காட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழக அரசு இன்று தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா மாவட்டங்களிலும் வெகு சிறப்பான முறையில் இந்த புத்தக கண்காட்சியை நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்திருக்கிறது தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் அதற்காக எண்ணற்ற வழிகாட்டுதல்களையும் நிதி நல்கைகளையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இன்று மதுரை புத்தக கண்காட்சி என்பது இதற்கு முன் நடந்த கண்காட்சிகளை எல்லாம் விட பிரம்மாண்டமானதாகவும் ஒரு எழில் கொஞ்சக்கூடிய வகையிலும் பல்வேறு சௌகரியங்களை கொண்டதாகவும் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டின் அறிவு இயக்கத்தோடு இந்த மதுரை மாநகர் எப்போதும் பின்னி பிணைந்திருக்கிறது என்பதைத்தான் அது காட்டுகிறது நண்பர்களே இன்று எனக்கு ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு சொல் வெல்லும் என்று இதோடு சேர்த்து இன்னொரு வாக்கியமும் வரும் அது யாருக்காவது தெரியுமா சொல்லுங்கள் ஒரு சொல் கொல்லும் ஒரு சொல் வெல்லும் என்பதற்கும் ஒரு சொல் கொல்லும் என்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம் ஒரு சொல் கொல்லுமா ஒரு சொல் கொள்ளக்கூடியதா கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவோ பேரை அது கொண்டிருக்கிறது அப்படி பார்க்கிற போது இங்கே வரவேற்பு ஆற்றிய தம்பி லோகநாதன் பேரை நான் இந்த பேசுகிற அவசரத்தில் விட்டுவிட்டேன் அவர் நான் பார்த்ததிலிருந்து ஒரு சிறு பையனாக அவரை பார்த்ததிலிருந்து இன்றைக்கு அவர் இவ்வளவு இந்த பொறுப்பிற்கு வந்து இன்று என்னோடு இந்த மேடையில் அமர்ந்து அவர் உரையாற்றுவது என்பதை அது எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெருமையாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் நம்முடைய இளைஞர்கள் நம் முன்னால் வளர்ந்து மேலே வருவதை பார்ப்பதை போன்ற ஒரு சந்தோஷம் வேறு எதுவும் இல்லை ஒரு சொல் வெல்லும் என்கிற ஒரு சொல் கொல்லும் என்கிற அந்த விஷயத்தை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது ஐயன் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் அல்லவா தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் என்று ஆராதே நாவினால் சுட்ட வடு என்று நாவினால் சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல் என்பது தீயை விட கொடுமையானதா சொல் இந்த உலகை மாற்றி இருக்கிறது சொல் இந்த உலகை மாற்றி அமைத்திருக்கிறது சொல் இந்த உலகை அழித்திருக்கிறது இந்த உலகை எப்படி இந்த சொற்கள் மாற்றின என்பதை பேசுவதற்கு முன்பாக உலகை எப்படி இந்த சொற்கள் அழித்தன என்பதை நாம் பேச வேண்டும் ஹிட்லரை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஹிட்லர் எப்படி அவ்வளவு பெரிய கொடுமைகளை நிகழ்த்தக்கூடிய ஒருவனாக மக்களை அதற்கெல்லாம் உடந்தையாக்கி இன்னும் சொல்ல போனால் அத்தனை ஜெர்மானியர்களையும் தன்னுடைய நோக்கங்களுக்கு உடந்தையாக ஹிட்லர் எப்படி மாற்றினார் அவருடைய வார்த்தை அவர் பேசுகிற விதம் இன்றைக்கு முகூட ஹிட்லர் பேசுவதை பார்த்து வியப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஹிட்லரை போலவே பேசுகிறவர்களை பார்த்து வியப்பவர்களும் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் நான் பெயர்களை சொல்ல விரும்பவில்லை உங்களுக்கே தெரியும் அது அந்த அளவிற்கு நாவன்மையினால் பேச்சினால் லட்சக்கணக்கான மக்களர்களை மக்களை கொலைகாரர்களாக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான மக்களை நாட்டை விட்டு ஓட செய்யக்கூடிய மிகச்சிறந்த சொல் வலிமை கொண்டவர்கள் வரலாற்றில் இருந்திருக்கிறார்கள் வேறு சிலர் பேசினார்கள் அந்த பேச்சுக்கள் மனிதர்களை மிகப்பெரிய விடுதலையை நோக்கி அழைத்து சென்றன ரஷ்யாவில் லெனின் பேசினார் 
சீனாவில் மாவு பேசினார் தமிழ்நா இந்தியாவில் காந்தி பேசினார் தமிழ்நாட்டில் பெரியாரும் அண்ணாவும் கலைஞரும் பேசினார்கள் அந்த பேச்சு என்பது மனிதனை மீட்பதற்கான ஒரு பேச்சு மனிதனை விடுதலை செய்வதற்கான ஒரு பேச்சு எல்லாமே ரெண்டுமே பேச்சுதான் ஒரு சொல் கொல்லும் ஒரு சொல் வெல்லும் அப்படி என்று சொன்னால் எந்த சொல் கொல்லக்கூடிய சொல் தீய சொல் எந்த சொல் மனிதனை வெல்லக்கூடிய சொல் இன்னும் சொல்ல போனால் மனிதனுக்கு எதிரான அத்தனை அநீதிகளையும் வெல்லக்கூடிய சொல் எந்த சொல் என்பதை தேர்வு செய்வதுதான் நாம் எந்த புத்தகத்தை படிக்கிறோம் எந்த சிந்தனையை பின்தொடர்கிறோம் எதன் பின்னால் செல்கிறோம் என்பதனுடைய அர்த்தமாகும் எதை வேண்டுமானாலும் நாம் படித்து விட முடியாது எதை வேண்டுமானாலும் நாம் அறிவு என்று சொல்லிவிட முடியாது மனிதனுக்கு எது நீதியை கொடுக்கிறதோ மனிதனுக்கு எது நியாயத்தை வழங்குகிறதோ எது மனிதனுக்கு சமத்துவத்தை கொடுக்கிறதோ எது பெண்களுக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறதோ எது ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை அநீதி இழைப்பதற்கு கொடுமை செய்வதற்கு உரிமை இல்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறதோ அதுதான் சிறந்த சொல் அதுதான் வெல்லக்கூடிய சொல் மாறாக நீ வந்து செய்யக்கூடிய குற்றங்களை எல்லாம் நியாயப்படுத்துவது ஒருவனை மேல் என்றும் ஒருவனை கீழ் என்றும் ப வகுத்து காட்டுவது ஒருவன் பிறப்பால் உயர்ந்தவன் இன்னொருவன் பிறப்பால் தாழ்ந்தவன் என்று சொல்லித் தருவதும் சொல்தான் அது கொல்லக்கூடிய சொல் அது மனிதனை அழிக்கக்கூடிய சொல் அத்தகைய சொற்கள் ஏராளம் இங்கு பரவி கிடக்கின்றன அது சாதியின் பெயரால் இருக்கின்றன மதத்தின் பெயரால் இருக்கின்றன பல்வேறு விதமான நீதி நூல்களின் பெயரால் இருக்கின்றன ஆனால் நாம் பேச வந்திருப்பது விடுதலையின் சொல்லை பற்றி மனிதனை அடி அனைத்து அடிமைத்தலங்களில் இருந்தும் எது விடுவிக்கிறதோ அந்த சொல் தான் நமக்கு தேவை அந்த சொல்லை தேடித்தான் இத்தனை லட்சம் புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன இத்தனை பேர் நாம் இங்கு ஒவ்வொன்றாக அந்த சொல் எந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது என்று தேடி நாம் அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம் விடுதலையின் சொல் புடல் காஸ்ட்ரோ நீதிமன்றத்தின் முன் நின்று முழங்கினானே வரலாறு என்னை விடுதலை செய்யும் என்று அந்த சொல் தான் நமக்கு வேண்டும் அறிஞர் அண்ணா சொன்னாரே தீ பரவட்டும் என்று அந்த சொல் தான் நமக்கு வேண்டும் எந்த தீ விடுதலையின் தீ மொழி உரிமையின் தீ இன உரிமையின் தீ அந்த தீ பரவட்டும் என்றைக்கு அண்ணா முழங்கினார் இன்றைக்கும் நம்முடைய நெஞ்சில் அந்த தீ எரிந்து கொண்டிருக்கிறது பிடல் காஸ்டர் சொன்ன வரலாறு என்னை விடுதலை செய்யும் என்ற சொல் நம் நெஞ்சில் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது தீண்டாமை ஒரு பெரும் பாவ செயல் என்று சொன்ன காந்தியின் சொல் இன்று நம் நெஞ்சில் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் தான் நம்மை விடுதலை செய்யக்கூடிய சொல் வெல்லக்கூடிய ஒரு சொல் இன்னொன்று இன்றைக்கு நாம் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையை நாம் எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் அது என்னவென்று சொன்னால் புத்தகங்களுக்கும் இன்றைய தலைமுறையிற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு எத்தகையதாக இருக்கிறது என்று ஏனென்றால் இன்று ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னவென்று சொன்னால் யாரும் புத்தகம் படிப்பதே இல்லை யாருக்கும் புத்தகங்களில் ஆர்வம் இல்லை புத்தகங்கள் விற்பதில்லை இளைஞர்கள் புத்தகங்களை படிப்பது கிடையாது அவர்கள் எல்லோரும் ஃபேஸ்புக்கிற்கு போய்விட்டார்கள் வாட்ஸ்அப்பிற்கு போய்விட்டார்கள் மற்றபடி அவர்களுக்கு புத்தகங்களில் சாப்பிட்ற நீ ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொழுது அன்றைக்கி வீடியோ கேட்டுக்கிட்டு இருக்க உனக்கு என்ன உனக்கு பிரச்சனை எப்போ இந்த உணர்ச்சி வேகம் இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் யாரோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு நீ இந்த டாப்பிக்கை தான் பேசணும்னு ஒரு ட்ரெண்டிங் பண்ணுறான்னா ஒட்டுமொத்த சமூகம் அந்த அந்த டாப்பிக்கை தான் பேசிகிட்டே இருக்கு அதுக்கு நமக்கு என்ன சம்மந்தம் அது பேசுகிற அளவுக்கு ஒருத்தர் இருக்கா அதில் யாருக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது ஒரு தடவை கூட அதுக்கு ஒரு இந்த குரங்கு சின்ன வயசில் ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு குரங்கு குள்ளாவை எடுத்து கீழே கழட்டி போட்டோம்னா எல்லா குரங்கும் எடுத்து கழட்டி போடும் அதே மாதிரி தான் சோசியல் மீடியாவில் எவனாவது வந்து ஒன்று ட்ரெண்டிங் பண்ணி விட்டால் எல்லாரும் அதை பின்னாடியே ஓடுறது அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு நாள் கழித்து வேறு ஒரு பிரச்சனை அடுத்து ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து வேறு ஒரு பிரச்சனை உன்னுடைய சொந்த பிரச்சனையே நீ எப்போ தான் பேச போகிற சிந்திக்க போகிற எழுத போகிற அது சம்மந்தமாக படிக்க போகிற இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா நம்மளையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொம்மலாட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொம்மைகளை போல பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் எப்படி சிந்திக்கணும் எப்படி எதுக்கு அழணும் சிரிக்கணும் எதுக்கு கோவப்படணும் இதெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து ரோபோட்டிக்காக ஒரு ரோபோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் மைண்டை இன்னைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் நம்ம எல்லாருமே அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடிக்ஷனாக இருக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள வாட்ஸ்அப்பில் இதை பார்த்தியா அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று பேசுறானுங்க வாட்ஸ்அப் என்ன அது ஒன்று பெரிய ஒரு இதாக மேஜிக்கல் கருவியாது 
அது அது வந்து ஏதோ ஒரு தகவல் பரிமாற்றத்திற்கான ஒரு விஷயம் வாட்ஸ்அப் பார்க்கறது அதில் எது வந்தாலும் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது இந்த ஏன் நான் இங்கே பேசுகிறேன்னா நம்மளுடைய அறிவு செயல்பாடு கலாச்சார செயல்பாடு முழுக்க முழுக்க இதோடு தொடர்புடையதாக மாறிவிட்டது இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பழக்கத்தின் மட்டும் அடிப்படையில் மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்கிறோமே ஒழிய நாம் இதை சிந்திப்பது கிடையாது இதனால் நாம் ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனம் நமக்கோ இந்த சமூகத்துக்கோ இருக்கிறது இருக்கிறதா என்பதை நாம் நினைத்து பார்ப்பது கிடையாது இதிலிருந்து மீட்சிக்கான ஒரு வழியாக நான் புத்தகங்களை மட்டும்தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் முழுமையாக ஒரு கதையை படிக்கிறீங்க ஒரு நாவலை படிக்கிறீங்க ஒரு சிறுகதையை படிக்கிறீங்க ஒரு சிறுகதையை எடுத்து படித்தோம்னா ஒரு முழு வாழ்க்கை அப்படியே நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குங்க ஒரு கதை வந்து படிக்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கு அழகிரி சாமியோட ஒரு கதை சிரிக்கவில்லைன்னு ஒரு கதை அதை நீங்கள் யாரும் படிச்சுருக்கீங்களான்னு தெரில ஒரு அற்புதமான ஒரு சிறுகதை அதாவது அந்த கதை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ சமீபத்தில் தான் அதை படித்தேன் திரும்ப ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வீடு இருக்குங்க அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு அம்மாவும் ஒரு பையனும் இருப்பாங்க ஒரு இளைஞனும் இருப்பாங்க அந்த வீட்டில் ஒரு அந்த தெருவில் ஒரு அஞ்சாறு வீடு தள்ளி ஒரு ஒரு பொண்ணு இருப்பா அவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த இளைஞன் இந்த வீட்டில் இருக்க இளைஞன்ட்ட ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் ஒரு வசீகரம் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் காட்டிக்க மாட்டாங்க இப்போ இருக்கும் போது என்ன இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் பேசிக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃப்ளட் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் இல்லை இல்லையா அந்த வீட்டுக்கு வர அவனை அந்த தெருவை கிராஸ் பண்ணி போகிறப்ப அவனை பார்ப்பான் அவனை அவளை பார்ப்பான் அது ஏதோ ஒரு சைலண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஒரு வார்த்தை அவன்கிட்ட பேச மாட்டான் ஆனால் இவனை பார்க்குறதுக்காகவே அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவான்னா அந்த வீட்டுக்கு வருவான் அந்த வீட்டுக்கு வந்து அவனோட அம்மா கிட்ட பேசுவா அவளுக்கு வேலையிலாம் ஒத்தாசையா இருப்பா அது எப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஆனா அவனுக்கு சும்மா அந்த வீட்டுக்கு வர்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா யோசிப்பா வந்துட்டு இதுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு அப்ப அவங்க வீட்டுல வந்து மாடு வந்து கண்ணு போடும் அப்ப இவங்க வெளியே மாட்டுக்கு இந்த பையனோட வீட்டுல பால் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவா இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவான்னா நீங்க ஏன் வெளியே பால் வாங்குறீங்க எங்க வீட்டுல இருந்து நான் பால் கொண்டு வந்து தரேனே அப்படின்னு சொல்லுவா அதாவது அந்த வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு காரணத்தை உண்டு பண்றா அப்புறம் வந்து அப்புறம் பால் காலையிலையும் சாயந்தரமும் கொண்டு வந்து கொடுக்குற சாக்கில் அந்த வீட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருப்பா ஆனால் அந்த பையன்கிட்ட எதுவுமே பேச மாட்டான் அவனை பார்க்க பிடிக்கும் அவளுக்கு அவ்வளோதான் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அப்படியே போகும் போனோடனே அந்த பையனுக்கு வேற ஒரு இடத்துல கல்யாணம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அவளுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடும் ஆனால் தன்னுடைய ஃபீலிங்கை கூட அவளுக்கு சொல்ல தெரியாது அது அவள்கிட்ட யார்கிட்டயுமே அவளுக்கு சொல்ல தெரியாது அவளுக்கே அது முழுசா நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம்னு தெரியாது அந்த பையனை லவ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத ஒரு காலத்துல அந்த மாதிரி இருந்தது வாழ்க்கை அப்ப என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆயிடும் ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு பொண்ணு வந்து வீட்டுக்கு வருவா இப்ப யோசி கொஞ்ச நாள் அந்த வீட்டுக்கு போகாமலே இருப்பா அப்ப என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பொண்ணை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிடிச்சிக்குவா அந்த பொண்ணை பார்க்க வர்ற மாதிரி டெய்லி அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வேலைக்கு ஒத்தாசையா இருக்குது இது பண்றது ஆனா இவங்கிட்ட பேச மாட்டான் ஆனா அவனை சும்மா பார்க்கணும் அவன் இருக்க இடத்துல இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டு இருக்கல அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பா அந்த பொண்ணு கன்சீவ் ஆயிடுவா அப்போ அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவா அவ போனோடனே இப்ப ஒரு மனசுல ஒரு பிளான் பண்ணுவா என்னன்னா இந்த வீட்டுக்கு குழந்தை வந்துடும் அப்ப அந்த குழந்தைய கொஞ்சிற சாக்குல இந்த குழந்தைய வச்சுக்கிற சாக்குல நம்ம டெய்லி அந்த வீட்டுக்கு போலாம் இல்ல அப்படின்னு யோசிப்பா எவ்வளவு நுட்பமா ஒரு பெண்ணினுடைய மனதை அழகிரி சாமி இந்த கதையில சொல்லிட்டு வர்றாரு பாருங்க அப்போ வந்தோடனே அதே மாதிரி ஒரு நாள் இவன் போய் அப்புறம் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு வருவான் அந்த குழந்தையோட இவன் அப்படியே ஓடுவா வந்துட்டு ஓடுவான் அந்த குழந்தைய போய் பார்க்குறதுக்கு இப்போ சட்டன் பார்த்த ஒரு நிமிஷத்தில் அவன் மனசில் டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று தோணிடும் அது என்னென்னா அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னா தான் அவன் மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் முழுக்க முழுக்க அவன் அந்த பொண்ணுக்கு சொந்தமானவன் நமக்கும் இவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைங்கிறது அப்போ தான் அவன் மனசில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் நான் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவா அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு வரவே மாட்டா அந்த வீட்டை கிராஸ் பண்ணி போறப்ப அந்த வீட்டு பக்கம் திரும்ப மாட்டா அப்படியே போயிடுவோம் அதோட கதை முடிஞ்சிடும் அந்த கதையை நான் பலமுறை படிச்சேங்க நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுலையும் இப்படி வெளியே காட்ட மு
அந்த கதையை படித்தப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தானட எல்லாரும் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு எனக்கு அப்படியே மனசுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதையை படிக்கிறப்போ இந்த கதையை சொல்கிறப்போ கேட்குறப்போ இப்படி தானே நம்மளும் இருக்கும் இந்த மாதிரி தானே நம்ம மனசும் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு வருது உங்களுக்கு அது அது அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு சொல் ஒரு மொழி ஒரு வடிவம் உங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த கதையை படித்தப்ப எனக்கு கிடைக்குது அந்த பொண்ணு மாதிரி தான் நானும் இருந்திருக்கேன் உங்களுக்கு இது தோணும் இந்த கதையை சொல்லலை நீங்கள் இத்தனை இடத்துல இப்படி தாங்கி தாங்கி இருந்துட்டு ஒரு நாள் அந்த இடத்துக்கு போகவே போகாமல் நீங்கள் போயிருந்திருப்பீங்கன்றது உங்கள் மனசில் எதிரொலிக்கும் நிறைய பேர் என்னுடைய கவிதைகளை படிச்சுட்டு என்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா எப்படி நீங்கள் மற்றவங்க மனசில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எழுதுறீங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்பாங்க இப்போ கூட ஒரு ஒரு அஞ்சாறு பேர் அவங்க வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஏன் மனசில் இருக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி எழுதுறீங்கன்னு திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் மனசும் ஒன்று தான்டா ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை ஒரு நீ நினைக்கிற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் வாழ்கிற மாதிரி தான் நீனும் வாழ்கிற உனக்கு எனக்கு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது நீ சிங்கிற தோத்த சோத்தை தான் நானும் திங்கிறேன் நீ சிந்துற கண்ணீரை தான் நானும் சிந்துறேன் உனக்கு எதெல்லாம் வலிக்குதோ அதுதான் எனக்கும் வலிக்குது ஆனா நான் சொல்றேன் சொல்றதுக்கான மொழி எங்கிட்ட இருக்கு அந்த மொழியை நான் கற்றுக்கொண்டேன் அது யாரும் எனக்கு எங்கிருந்தும் கொடுத்தது கிடையாது படிச்சு 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 நான் கற்றுக்கொண்ட மொழி அது இன்றைக்கும் கற்றுக்கொள்கிற மொழி அது ஏன் ஒரு கவிதை உங்களை ஏன் உங்க மனசை வந்து கலங்கடிக்குது ஒரு கதையே உங்க மனசை கலங்கடிக்குதுன்னா அதை எழுத்தால் அதை ரொம்ப நல்லா எழுதிட்டாங்கன்றது கிடையாது உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சொல்லை அவன் அதில் எழுதியிருக்கிறான் உங்கள் மனதினுடைய ஒரு சொல்லை எங்கே அவன் எழுதியிருக்கிறான் நீங்கள் சொல்லாமல் தவித்து கொண்டிருந்த ஒரு கனவை அவன் அங்கே எழுதியிருக்கிறான் அந்த கனவு தான் எழுத்து நான் என்னை பற்றி எழுதவில்லை உங்களை பற்றி எழுதுகிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி எழுதுகிறேன் ஏனென்றால் உங்கள் மனமும் என்னுடைய மனமும் ஒன்றுதான் உங்கள் உடல் இருக்கக்கூடிய வாசனையும் என்னுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய வாசனையும் ஒன்றுதான் அதை எவன் அறிந்து கொள்கிறானோ அவன் தான் கலைஞன் அவன் தான் எழுத்தாளன் உபதேசிப்பவன் எழுத்தாளன் அல்ல இப்படி செய் அப்படி செய்யுன்னு சொல்றவன் எழுத்தாளன் கிடையாது கலைஞன் கிடையாது சொல்வானே இந்த வரிகளை தொடுகிறவன் என்னையே தொடுகிறான் என்று நான் உங்களை தொடுவதன் மூலமாகத்தான் இந்த சொற்களை எழுதுகிறேன் அதனால் தான் என் மனம் போலவே உங்கள் மனம் இருக்கிறது உங்கள் மனம் போலவே என் மனமும் இருக்கிறது நண்பர்களே எனக்கு உங்களிடம் ஒரு கவிதை படித்து காட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த கவிதையோடு நான் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய இந்த பேச்சிற்கும் இந்த உரைக்கும் அந்த கவிதைக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது பொதுவாக மனித வாழ்க்கையினுடைய பல மகத்தான செயல்கள் இருக்கின்றன இவ வாழ்க்கையில் வந்து நீ முக்கியமாக எதை நினைக்கிறான்னு கேட்டால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லுவான் நான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன் வாழ்க்கையில் மகத்தானது மன்னிப்பு என்பதுதான் நீங்கள் மன்னிப்பது மற்றவர்களால் மன்னிக்கப்படுவது இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய கருணையாக நான் நினைக்கிறேன் இதை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது உங்கள் இஸ்லாமிய மரபில் ஒன்று இருக்கிறது அந்த ரம்ஜான் நோன்பு கொண்டாடுவதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக அந்த இருபத்தி ஏழாம் நாளில் இரவு முழுக்க தொழுகை நடத்துவார்கள் அந்த தொழுகை என்பது பாவ மன்னிப்பு கேட்பதற்கான ஒரு நாள் அது அந்த இரவு என்பது விடிய விடிய கண்ணீர் விட்டு கேட்பார்கள் அதை மன்னிப்பின் லைலத்தில் கதிர் என்று சொல்லக்கூடிய அதை நான் மன்னிப்பின் இரவு என்று தமிழில் அதை சொல்லலாம் அந்த ஒரு மன்னிப்பின் இரவு நாளில் நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் வாழ்க்கையில் நாம் யாரிடமெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறோம் யாரிடமெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்காமல் அகந்தையோடு வந்திருக்கிறோம் யாரையெல்லாம் மன்னிக்க மறந்திருக்கிறோம் யாரெல்லாம் நமக்கு மன்னிப்பு தர மறந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் அன்று இரவு முழுக்க யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அது வெறுமனே இறைவனோடு மட்டும் தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் அல்ல நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையோடும் தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் அந்த கவிதையை நீங்கள் கேளுங்கள் அது உண்மையிலேயே அது ஒரு பிரார்த்தனையை போன்றது அந்த கவிதை மன்னிப்பின் இரவு மன்னிப்பின் இரவில் நான் செய் நான் செய்த செய்யாத எல்லா குற்றங்களுக்கும் 
நான் கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பே உன்னிடமும் கூட அதாவது கடவுளிடம் கேட்டேன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷத்தில் நமக்கு ஒன்றும் வேண்டிய ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம காதலிக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட வந்துட்டு நான் அந்த வாக்கியத்தை கொண்டு போகிறேன் மன்னிப்பின் நிறைவில் நான் செய்யாத செய்த எல்லா குற்றங்களுக்கும் நான் கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பே உன்னிடமும் கூட மேலும் என்னால் யாரோ சிந்திய ஒரு துளி கண்ணீரிடமும் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் யாரையாவது நம்ம வாழ்க்கையில் அளவு வச்சிருப்போம் நம்ம கண்டிப்பாக யாரையாவது அளவு வச்சிருப்போம் இந்த இரவில் அந்த கண்ணீர் கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மன்னிக்கப்பட்டால் தான் ரசிக்கப்படுவோம் என திரும்ப திரும்ப நம்பிக்கை வைக்கப்பட்டு நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது நாம் எப்போ மன்னிக்கப்படுறப்போ அப்போ தான் நமக்கு ரசிப்பு உண்டு மீட்சி உண்டு என் குற்றங்களின் புத்தகத்தில் ஒருவரையும் எழுதப்பட்டிருக்கவில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எந்த குற்றமும் பண்ணலை அதை தான் நான் சொல்கிறேன் என் குற்றங்களின் புத்தகத்தில் ஒருவரையும் எழுதப்பட்டிருக்கவில்லை ஆயினும் நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன் கண்ணுக்கு புலப்படாத குற்றத்தின் பதிவுகள் அங்கிருக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம் நான் எந்த தப்பும் செய்யலைன்னா எல்லாருமே நினைக்கிறோம் 